കുറച്ച് കാലം കാനഡയിലും അമേരിക്കയിലും ഇംഗ്ലണ്ടിലും ദിവസങ്ങളും വർഷങ്ങളും ഇരുന്നപ്പോൾ അവിടെയുള്ള നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയവരും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും പ്രഭാഷണം കേൾക്കാൻ വരുന്നവരുമൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇവിടുത്തെ പള്ളികളൊക്കെ വിൽക്കുകയാണ് വളരെ വിരളമായിട്ട് ചില പള്ളികൾ മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ളൂ ആ പള്ളികളിൽ ശനിയാഴ്ചയോ ഞായറാഴ്ചയോ മുടക്ക ദിവസങ്ങളിലോ അവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യൻസിനെ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് കുമ്പസാരിക്കാനായിട്ട് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ അധികം ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട് കുറേ അധികം ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കുക ഇവർക്ക് കുറേ അധികം സഹായങ്ങൾ കൊടുക്കുക തിന്നാനുള്ളത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയുള്ള പലതും അപ്പോൾ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്ത്യാന പോളീസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മ വരണില്ല ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിരുന്നതാണ് ഇന്ത്യാന പോളീസിലെ ഒരു പള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു സാറ്റർഡേ സൺഡേയിൽ റോസ്റ്റഡ് ഫിഷ് വിൽ ബി അവൈലബിൾ ഇൻ ദ ചർച്ച് ആ ചർച്ചിൻ്റെ പേര് മുകളിലുണ്ട് ഓ സാറ്റർഡേ സൺഡേ റോസ്റ്റഡ് ഫിഷ് വിൽ ബി അവൈലബിൾ ആ ഫ്ലക്സ് വെച്ചിരിക്കുന്നതിന് പകുതി ജീവനുള്ള ഫ്ലക്സാണ് വളരെ എനർജറ്റിക് അല്ല അദ്ദേഹം എഴുതുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടിലെയോ അമേരിക്കയിലോ ഏറ്റവും ഉജ്ജ്വലമായിട്ടുള്ള പള്ളി ലിക്കർ ഷോപ്പ് ആക്കി മാറ്റിയതിൻ്റെ വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത കാലത്ത് ഇസ്കോൺകാർ രണ്ട് മൂന്ന് പള്ളി വാങ്ങിച്ചതിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നു സായിബാബയുടെ പ്രവർത്തകർ കുറേ പള്ളി വാങ്ങിച്ചതിൻ്റെ വിവരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും രണ്ടായിരം വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു മത ഒരു മതത്തിൽ അവരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ വിൽക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച അത് സന്തോഷകരമോ ദുഃഖകരമോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ല എന്തുകൊണ്ട് അത് വിൽക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ ആ മതത്തിനും മതത്തിലെ വിവരണങ്ങൾക്കും ആ മതത്തിലെ നേതൃത്വത്തിലുള്ളവർക്കും മതാനുയായികൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കൊടുക്കാൻ പറ്റണില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു ഹോട്ടൽ പൂട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൂട്ടാൻ കാരണം എന്താ ഒരു തുണിക്കട പൂട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൂട്ടാൻ കാരണം എന്താ ഒരു സിനിമ ഫെയിലായെങ്കിൽ അത് കാണാൻ ആളില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ വളരെ സിമ്പിൾ കാര്യമാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപനം അടച്ചു കൂട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അതിനേക്കാളും വലിയൊരു സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ലോജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള റാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഒരു പെട്ടിക്കട ഫ്ലറിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണം പെട്ടിക്കടയിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് വളരെ റീസണബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു തുണിക്കടയിൽ ഇടിച്ച് കയറി ആൾക്കാർ ഓണോ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ജനങ്ങൾ എന്ത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അത് അവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇത് കിട്ടാത്ത സ്ഥലത്ത് കടയായാലും ശരി സിനിമയായാലും ശരി പാട്ടായാലും ശരി ഏ ഒരു വാഹനമായാലും ശരി ഏതിലായാലും ജനങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അനുയായികൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഫോളോവേഴ്സിന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് സിമ്പത്തൈസേഴ്സിന് പ്രവർത്തിക്കു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ആരാധകർക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ സ്ഥാപനവും അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരും ഫെയിലിയറാണ് അത് പൂട്ടേണ്ടി വരും അതാണ് ഇപ്പോൾ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലും അല്ല സോറി അതാണ് ഇപ്പോൾ യൂറോപ്പിലും അമേരിക്ക ഇംഗ്ലണ്ട് തുടങ്ങിയ വികസിത ക്രിസ്ത്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ മതം ക്രിസ്തു മതമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു പള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ ശനി ഞായർ ദിവസം ഇവിടെ ചില അമ്പലങ്ങളിൽ അന്നദാനം ഉണ്ട് ആ അന്നദാനവും ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷെ അമ്പലം പൂട്ടേണ്ടി വരുന്നില്ല വൈകുന്നേരവും രാവിലെയും മലയാള മാസം ഒന്നാം തീയതി വിശേഷ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പഞ്ചമഹായജ്ഞത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആൾക്കാർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരമ്പലവും പൂട്ടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഒരമ്പലവും ലേലം ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഒരമ്പലവും വിൽക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല പകരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ കേരളത്തിൽ പതിനെണ്ണായിരം ക്ഷേത്രങ്ങളിലായിരുന്നു വിളക്കത്തിക്കൽ നിവേദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് എന്നാണ് എൻ്റെ കണക്കിലുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ അത് നാൽപ്പത്തി നാലായിരം നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരം ക്ഷേത്രങ്ങളായി മാറി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നാൽപ്പത്തി നാലായിരം ക്ഷേത്രങ്ങളായി മാറി അതിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ക്ഷേത്രങ്ങൾ നാലായിരം ക്
ആ ഇന്ത്യാനോ പോളീസ് എന്ന അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഒരു പള്ളിയുടെ മുമ്പിലുള്ള ഫ്ലക്സ് അതിൽ മീൻ റോസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഫിഷ് റോസ്റ്റ് ചെയ്തത് സാറ്റർഡേ സൺഡേ ചർച്ചിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണവും കൂടി ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റാളാക്കി കച്ചവടമാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും അതല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമമാണ് ഇതിൽ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ലോകം ഇതുവരെ നിലനിന്നിരുന്ന ചില മതത്തെയൊക്കെ തിരസ്കരിച്ച് വേറെ ധർമ്മത്തെ അന്വേഷിച്ച് പോകുന്നുവെങ്കിൽ അത് കേരളത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അസാധാരണ ആ വിധത്തിൽ ക്രൈസ്തവ ജനതയിൽ മാറ്റം വരുന്നു അതിന് കാരണമുണ്ട് അത് ഞാൻ പിന്നീട് വിവരിക്കാം പ്രണാമം നമസ്കാരം